。乌克兰事情对全球有啥影响？当两个或者更多国家之间发生冲突，全世界都会有影响。那么最近这次大冲突对全球的影响是什么呢？哪一些方面受到影响？还有普通人受到哪一些影响呢？在今天的分享中，咱们一起来看一下，来研究一下这个事情。那么开始之前，我想问一下你们，在你们的普通的日常的生活中，你们现在有没有受到什么影响呢？评论里面跟我说一下。马克是我的名字，我就在中国，在四川成都。所有的不认识我的朋友们，欢迎来看一下今天这一期视频。前几天网上新闻中有非常非常多关于这个冲突的消息和新闻，今天我们来了解一下，对普通人这个冲突有哪一些影响。如果你们准备的差不多了，那咱们直接开始。今天马克上午的时候就来了，我现在在外面，在建设路附近，成都建设路来喽。马克准备到这边来买菜，待会儿中午的时候就准备吃喽。买好了，今天就买了一些鸡胸肉和蔬菜和水果，现在准备回去了。待会儿中午的时候吃喽。那么冲突的这个事情，昨天我的出租车司机都给我说了这个事儿。当他给我说的时候，我就真正的反应过来，这个事情真的会影响到所有的人，哪怕再普通、再简单的人，都会被这个事情被影响到。他就给我说，这两天做他的这个行业非常不容易，因为国际油价这两天疯狂的。在网上涨，那么这个也是 m a r k e 今天想分享的第一个，这个国际冲突怎么会影响到全球人的生活的第一个点，那就是这个油价。这个油价疯狂的在增长的时候，不仅是出租车司机都很困难，所有的家庭都很困难。只要你家里面有车，有一辆车、二辆车、三辆车，你都会感觉加油的时候，哦，突然好贵啊。咱们一起来看一下近一个月油价的一个增长的情况。从二月初九十美金左右，已经涨到差不多一百二十美金，也就是增加了百分之三十三。那么对石油公司来说呵呵，这是一个非常好的事儿；但是对普通人来说，开车变得非常贵。包括说现在，特别是我们欧洲那边、德国那边，还是冬天，他们要用燃气，要用汽油去。让他们的房子变得暖和起来，这是一个温暖的资源。很多家庭在我们欧洲那边，他们现在都要考虑很久很久，到底要不要开暖气，因为实在太贵了。那么第二个很严重的受到影响的一个地方，那就是金融方面，因为这个冲突的事情，全球的故事都有大跌，因为在有冲突的时候，有不确定、不稳定。不和平的情况的时候，所有的投资家、投资公司都要彻底他们的投资，因为他们想避免这个很大风险。那么，因为这个空旷的情况，美国那边的股市受到一点点影响，中国这边都受到了影响。那么，欧洲那边受到了更大的影响，然后俄罗斯的股市更加不用说了，受到了巨大的影响。甚至有一些股票，有一些公司的这个股价跌了百分之九十多。例如说，这一家俄罗斯的公司，在一个月内从十五美金跌到差不多零美金。那么，虽然说大部分普通的人不会放很多钱在股票上面，更加不会买俄罗斯那边的股票，但是如果有呢？你们想一想，你们放了很多钱在这个上面，突然百分之九十多没了，夸不夸张啊？我感觉这个影响还是挺大的。那么 ，Marky 今天还想分享一个最后一个非常受影响的一个点，那就是消费。世界上很多很多的产品
和父母现在都要疯狂的涨价，因为全球现在有很多制裁，有很多限制，因为这些限制，世界上很多公司，不管是哪一个地方，全球的公司都没有办法正常的营业，正常的去提供他们的服务，正常的去生产他们的东西。那么这样的情况下，为了不亏本的话，他们肯定要涨价，不管是哪一个行业。产品类的，手机、电子产品、汽车，还是说食物，或者说物流去运输一些东西，或者说旅游行业，都会受到很大的影响，很大的不方便。再加上现在本身很多国家和地区，因为前段时间新冠肺炎疫情的这个事情，经济比较困难，有很多问题。所以，这个再加上这个冲突，我觉得真的很困难。那么这三个地方，今天就代表着普通的人真的也会受到很多影响。也不要想这个事情啊，很远，跟我没得啥子关系。其实并不是这个样子的，所有的人都会受到这个影响。<笑>所以说，我们只能享受着中国这边和平的。幸福的生活，然后只能希望他们两个冲突国家赶紧的把这个事情解决好，让全球的生活恢复正常，让全球的国家，让所有的人损失变得不那么大。毕竟像 m a r k e 上次说的一样，两个地方有冲突，对那个都没有好处，只有损失，只有输家，没有赢家。还是希望全世界和平。要好些，但是我的朋友们，现在都快到中午了，马克也已经到家了，现在准备去把中午饭做了，把它吃了，然后下午的时候就开始忙了。今天的这个分享又要结束了，但是结束之前，我想问一下你们，你们觉得在生活中哪一方面，你们最明显可以感受到这个两个国家冲突的这个情况呢？评论里面跟我说一下。还有就是。如果你们感觉今天分享的这个话题还有一点意思，今天拍的视频也还可以，那非常感谢你们的支持、你们的点赞、你们的关注。如果你们很喜欢看 m a r k e 的视频，那我想邀请你们在下一期视频又过来看一下 m a r k e 有啥子有意思的分享。